各位同学，大家好，欢迎收看新闻英文二。今天我们要看的是第七讲，我们要看的是科技新闻。好，那么在我们看今天的课文之前，我们就先来看一下本课的重点单词。Unveil, unveil， 动词，揭露。The former flag carrier will unveil a financial. The restructuring scheme to take it through to 2020. 这句话意思是说，这家啊、呃、之前的国家航空公司呢，将公布一份财务重组的方案，并一直呢实行到二零二零年。好，我们来看下一个单词 ，leap, leap， 名词，跃进。The income of the previous year went up with a leap in the company's profits. 去年的收入使公司的获利猛增 Revolutionize, revolutionize, 动词，革新 If the researcher's idea succeeds, this new technology could revolutionize the way we store, transmit, and analyze information. 这句话的意思是说，如果研究员的概念一旦成功的话，这项新的科技可能会彻底改变我们储存、传输还有分析资讯的方式。Benchmark, benchmark， 名词，基准。This data was adopted as a national benchmark。这句话意思是说，这个数据。被采用为国家的基准。Thrust, thrust, 动词，突进。Michael thrust his way into the crowd. Michael 一头挤进了人群里。Hatch, hatch, 动词，策划。Political radicals hatched up a plot to overthrow the government. 这句话的意思是说，这个政治的激进分子策划要推翻政府。Overlay, overlay， 动词，覆盖。The meeting had been overlaid with a certain nervousness. 这句话意思是说，这个会议啊，一直笼罩在一种不安的气氛当中。Unfold, unfold。动词展示。You may find that mutual understanding and trust will unfold through business connections. 这句话的意思是说，你可能会发现彼此之间的理解跟互信会透过商务间的联系来展现出来。Meteoric, meteoric， 形容词，迅疾的。昙花一现的。His meteoric rise to stardom amazed many people. 他快速的成为明星，让不少人觉得惊讶。Subsequent, subsequent， 形容词，随后的。Subsequent events vindicated their policy. 这句话意思是说，随后的结果证明他们的政策是正确的。Roam, roam, 动词，漫游。People will be able to roam in 3D through virtual world when they interact online with their friends. 这句话意思是说呢，人们未来可以和朋友在网上互动的时候，透过 3D 的技术畅游虚拟世界。Hey day, hey day. 名词，全盛期。In their heyday, the big firms dominated their market in Asia. 这句话意思是说，许多大公司在他们鼎盛时期的时候，主导在亚洲的市场。Disruptive, disruptive， 形容词，分裂性的，制造混乱的。The process of adapting these changes can be very disruptive to a small company. 这句话意思是说呢，对于小公司来说
啊，实行这些变革，那要适应这些改变，可能会带来混乱的风险。Revenue, revenue, 名词，收益。The company's revenue rose 14 percent in its last fiscal year, and its net profits rose 30 percent. 好，这句话的意思是说呢，这个公司去年的会计年度啊，在这个营业收入呢增长了百分之十四，那么它的净利润呢则增长了百分之三十。好，我们看完了本课的这个重点单词之后呢，我们接下来来看一下本课的片语吧。Pay homage to, pay homage to. 这个片语的意思是致敬，向谁致敬 ？Augmented reality, augmented reality. 这个片语的意思呢是扩增实境，扩增实境。再来是 virtual reality, virtual reality 是虚拟实境。Block out, block out. 意思是封闭。遮蔽的意思。Tablet screen, tablet screen 指的是平板的屏幕。In-game event, in-game event 在游戏内的活动。好，以上就是本课的单词和片语。那我们在这一课呢，将看到一些呢和科技相关的新闻报道。我们现在就赶快来看我们的第一篇课文吧。第一篇课文，它的标题是 Apple's new iPhone 10 has special recognition, no home button, wireless charging. 好，那么这个是啊、呃、这一篇报道的标题，那么点出了全文的重点。他说这个苹果公司的新的这个 iPhone 10呢，那么它有这个脸部辨识的科技 facial recognition， 然后呢，它没有这个回归键 home button， 而且它可以无线充电。好，我们就来看一下这篇报道的内容吧。好，这篇报道的第一段，他说 ，One more thing with the phrase Apple paid homage to its late co-founder Steve Jobs for the 10-year anniversary of the iPhone on Tuesday, when it unveils its latest and most expensive version of the device, the iPhone 10。好，这一段的意思是说啊，啊。还有一件事 ，one more thing， 他们用这句话呢。苹果公司，他在周二的时候呢，发布了他们最新版本，而且是最昂贵的这个 iPhone 10的这个版本啊。他们向呃已故的他们的这个联合创办人 Stephen Jobs， 啊、呃，贾伯斯来做这个致敬啊、呃。他逝世十周年，来啊、呃、跟他致敬。好，所以这是这一段的意思。好，那么接下来呢，我们来看第二段。CEO Tim Cook called it the biggest leap forward since the first iPhone. X is pronounced ten, not the letter X. It loses the home button, which revolutionized smartphones when it launched, offers an edge-to-edge -edge screen, and will use facial recognition to unlock the phone. 好，这个 CEO 呢，就是这个总裁啊，执行长的意思。好，那这个公司的执行长呢，啊、呃、，Tim Cook， 他就称为啊、呃，把这个新的啊、呃、iPhone 10呢，就称为是他们公司啊这个最大的啊、呃、大跃进。那么尤其啊是在他们第一款的 iPhone 上市之后呢，最大的啊、呃、一个进步了。那他提醒大家啊，就是挂号里面呢是一个提醒，这个 X 啊，它的发音啊是要发成 ten 啊，不是 letter X， 所以它这个是罗马数字的 ten 啊，就是这个 iPhone ten， 我们要这样子的去啊念它。好，那么这一款手机呢，它没有了这个主页的按钮啊，就是一直 loses the home button， 那么这是一种革新的做法。那么再来呢，就是它的这个屏幕是 a g e to a g e 就是从边缘到边缘的。那么呃，还有啊，就是它用这个脸部的辨识科技呢，来解锁这个手机。好，这是第二段，我们来看一下下面一段。The face ID technology has been tested with the professional mask makers. Apple says. So that no one can break in with an image or mask. 
好，那么这个脸部辨识的身份的这个呃科技啊，它已经由这个面具的制造公司呢，专业的面具制造呃厂商呢来做过测试了。苹果公司它是这么说的，所以啊，没有人呢可以用面具啦啊，或者说图像啦啊来侵入这个手机的系统。好，我们看这一段。The iPhone 10 w i l l start at $999, twice what the original iPhone cost, and a new benchmark for any smartphone intended for the mass market. Samsung recently announced a 934 on the Galaxy Note 8. 好，那么这段意思就是说啊，这只手机的售价呢是从九百九十九美金开始起跳的。那这只手机啊，它是呢啊、呃，他们以前第一款手机呢，原始的 iPhone 呢的两倍价格高啊、哦。那么这个价格啊，也成为现在想要呃这个进军大众市场的这个智慧型手机的新基准。那他这里呢就提到了一个对照啊，就是这个三星的手机呢，最近啊，他们的 Galaxy Note 8这个款型呢是啊销售九百三十美元啊，所以呢都、就是啊都是相当高价的新手机啊，现在都开始上市了。好的，我们刚刚看完了第一篇文章。那我们在科技新闻里面呢，常常都会听到一些呃厂牌的名字啊。其实我们没有特地要为特别的厂牌或者是产品来做什么宣传，只是说，当我们在看商业新闻或者是科技新闻的时候，难免啊、呃、都会看到这些大厂牌。好的，那我们今天呢，首先想让我们呃来欢迎我们今天的特别来宾，我们非常呃欢迎主播麦玉洁小姐麦主播来到我们的节目当中，请和大家打个。招呼好，老师还有各位同学，大家好，我是麦玉杰。那目前在电视台服务，很高兴呢能够再来到这个节目当中，和同学分享我对一些科技新闻的看法。好，那么呃，我们首先要先请教麦小姐，就是我们这篇文章刚刚提到了这个手机的发展，嗯、那可不可以请你给我们分享一下？呃，最近的话，这个呃，手机的像这样子的智慧型手机的产品有什么样子的发展趋势呢？好，其实现在各位同学一定都跟我一样，现在大家智慧型手机都已经非常普及了，几乎是人手一机哦。相信同学对于这个手机的潮流还有趋势是比我还来得更了解。那不过我帮各位同学就是呃做一些分类哦，告诉。大家现在整个智慧型手机的这个趋势还有潮流，那当然都知道，现在因为大家都很依赖手机，所以全屏幕现在变成一个趋势。那只差别只在于，就包括这个指纹辨识的这个部分，到底是前置还是后置，又或者呢是在这个屏幕下面。那除了这个全屏幕之外呢，因为呃现在大家都很依赖手机嘛，所以常常用手机来看电影啊，或是追剧啊，或者是打手游，所以全屏幕对于这个使用者来说就是一件很重要的。事情。那另外一个潮流就是，目前的手机其实大部分都是从以往这个金属机壳，已经变成玻璃化。那大家都觉得这个玻璃机壳看起来比较好看一些。那还有就是，现在大家都很依赖手机做拍照，还有记录一些生活大小事。其实大家出去已经很少人在使用相机或者是单眼相机，因为用手机拍照就非常的方便。所以双镜头现在也变成一个智慧型手机的必备品之一哦。那前置镜头大家当然都知道，就很很适合自拍。那如果说后置镜头的话，就是追求这个画素，希望能够达到拍出更辽阔的风景。那还有另外一个就是包括无线充电的。功能也是现在手机一定要有的一个配备，因为有线还是会有一些不方便。那如果有无线充电功能的话，其实就是非常的方便。那还有另外一个也是苹果公司带起来的潮流，就是人脸辨识。那如果有这个人脸辨识的系统还有功能的话，对于这个手机的解锁啊，其实就是一个比较快速的方便的功能，因为就不需要这个指纹再去按压来辨识了。好 ，OK， 谢谢麦主播啊，我们麦主播为我们说。明的这个非常的详细哦，很显然大家现在在选购手机呢，就有非常多的这个选择啊，可以来考量。好，接下来我们就来看一下本科的第二篇文章吧。我们看第二篇文章的标题 ：Google want to bring augmented reality to one million devices this winter。好，那么这一篇文章的标题是说呢，这个谷歌公司呢，他希望啊。在这个今年冬天的时候呢，可以针对呢它的这个呃一些手机，还有一些呃他们的 devices， 就他们的呃相关的基建呢，来带入这个扩增实境这样的技术。好，那我们看一下
Indeed, an app developed with Google's new platform won't need special hardware similar to what Apple announced in June. 这一段非常简短啊。他说，这个由 Google 公司呃所开发的这个新的平台呢，它的应用程序呢不太需要特殊的硬体。那么这个宣布呢，很类似苹果公司在六月份呢所公告的一样。我们来看下面一段。As Apple prepares a massive update to its iPhone operating system, designed to thrust an augmented reality into the mainstream, Google is hatching its own plan to get augmented reality apps on millions of Android phones by next year. 好，那么这一段意思说呢，这个随着苹果公司它准备啊，对这个 iPhone 的操作系统进行大规模的更新 update， 就是更新。那么这个 Google 公司呢，啊、呃，它也做了一些相对应的计划啊。那么。这这个第二句里面，他也有说到，他们要更新这个系统呢，啊，是为了做什么呢 ？Thrust an augmented reality into the mainstream。那么这个意思就是说呢，他们的目的啊，是要这个增强这个，呃，扩增实际的这样子的技术，然后呢，把它推向主流 ，mainstream 就是主流的。好，那么 Google 的应用计划呢，就是它也正在啊、呃、测定它自己的计划，然后呢，要将底下的这个数百部的 Android 手机上呢，也来增强这个扩增实境的应用啊，所以这两家公司呢，对这个部分呢、啊，都可以说是相当的重视。接下来我们来看下面一段。On Tuesday, the Mountain View, California-based company, released a preview of a software development kit called the AR Core that will help developers create augmented reality applications that work on existing and future Android phones. 好，那么这段意思说呢，在周二的时候啊，有一家公司，它是位于这个加州啊，加州的 Mountain View 公司，它发布了一个叫做 AR Code 这样子的软体开发工具包。好，所以我们看到这个 Kit 啊 ，Development Kit 就是这个开发的工具包。那这个 Preview 呢，是指的是预览啊，预览版意思。那这个工具包它的作用是什么呢？它是要帮助这个开发人员啊，呃，来开发适用于现在还有未来的这些 Android 手机啊，要来设计这些呃扩增实境的应用软体的时候呢，所可以使用的这些工具。Unlike virtual reality, which completely blocks out the physical world, augmented reality overlays visuals and information onto a person's immediate surroundings. For example, when viewed through a smartphone or tablet or screen. 好，那么这一段的意思啊，就是说这个扩增实境呢，跟虚拟实境是不一样的。好，那哪里不一样呢？这个 which 后面带出来的子句就说明了哪里不一样。好，那么这个 virtual reality 啊，啊、呃，虚拟实境呢，它是完全的去遮住了物理世界啊，这个 completely 就是完全的 blocks out， 就是遮蔽了。那么这个 augmented reality 扩增实境呢，则不是这样子的啊，扩增实境是把现实啊的视觉还有信息呢，这个叠加在这个周围的环境当中。好，那这边他就举例啊 ，for example， 就是我们透过我们的智慧型手机，我们透过我们的平板电脑，在看这个屏幕的时候啊，也可以看到外部的环境。好，以上呢这一篇呢是有关于这个扩称啊实境的这个技术。那我们现在呢就来啊、呃，请问一下我们的这个啊、呃、麦主播啊、呃，现在 VR 啦、AR 啦都非常的这个啊、呃、风行、嗯，那可不可以为我们的观众还有我们的同学呢补充一下这两者之间的差别呢？好，其实这个虚拟实境 VR， 按照字面上的解释，它就是利用一些电脑技术，然后创造出一个立体，还有这个所谓高拟真的 3D 空间。那如果使用者要进入这个虚拟实境的时候，他其实必须要带上一种特殊的装置，那好像就可以感觉好像处在现实一般的错觉当中。那所谓的这个扩增实境，就是老师刚刚在这个新闻当中有跟大家分享的这个 AR 的部分。那 AR 的部分跟 VR 的概念其实。是不一样的。那 AR 的部分就是把虚拟的资讯哦扩增到现实空间的技术当中。换句话说呢，它是在这个现实的空间当中创。
创造一个虚拟的物件。那 A R 这个部分，其实它是很早就运用在行销还有一些广告上面的产业。当然，大家最为知道的就是呃呃，其实近来非常流行的这个手游《精灵宝可梦》哦，它其实就是一种 A R 的概念，因为它是创造一个虚拟的东西，然后把它融入在这个现实的生活当中。那其实这已经大量运用在包括现在的行销还有广告业当中了。OK， 好的，谢谢麦主播的说明。那么刚刚好，我们下一篇这个文章这篇报道啊，就是关于这个手游《精灵宝可梦》它最近的发展。那我们就一起来看一下本课的第三篇文章吧。Pokemon Go is still a thing, and it's still making money. 好，那么这篇的标题呢？他说这个 Pokemon Go 这个游戏啊，哎，仍然是一件大事哦，而且它仍然呢、啊、还在这个获利赚钱当中。嗯，怎么说呢？我们就来看一下这篇报道。好，我们看第一段。Few mobile games have enjoyed more than metric and subsequent fall in popularity as Pokemon Go. 好，那么呃这一段的意思是说啊，很少呢有手机游戏啊，像这个 Pokemon Go、精灵宝可梦一样啊，同时呢有着像流星般的灿烂，还有啊像流星般下坠的这样子的快速的受欢迎度的消减。也就是说啊，在受欢迎度上面，这个 Pokemon Go 呢它出现的很快，非常受欢迎。但是呢，消失的好像也很快。好，我们来看下面一段。But the app remains profitable, and the people are still playing, even if they aren't the same masses that roamed parks and sidewalks last summer with their eyes glued to their smartphones, looking for virtual cartoon monsters from their childhood to appear right in front of them. 好，那么这一段意思就是说呢，这个应用软体呢，它现在啊仍然是维持呢呃获利的，而且呢，很多人们呢、啊、仍然在玩这个游戏。那么，即使 even if， 即使尽管呢，他们并不是像在去年夏天一样啊，在公园啦，在人行道啦啊，漫游的那些巨多的啊，非常多的这些群众啊，那么他们这些群众呢，在当时热潮的时候，眼睛好像都粘在他们的这个智慧型手机上了 ，their eyes glued to their smartphones， 就是粘在这个手机上的感觉。然后。为什么这么做呢？因为他们都在寻找 ，look for 去寻找啊，就是在寻找这些虚拟的啊卡通的这些怪兽。那么这些怪兽啊，是他们一些儿时的记忆。但是这些儿时怪兽呢，啊，出现啊，会在他们的面前呢，啊，出现啊，就是这个 appear right in front of them。Although it's past its heyday of last summer, when some small business and landmarks had complaints of a disruptive crowd, the game has seen renewed interest after last month's addition of 80 Pokémon. In-game events set around the holidays, such as Halloween and Easter, have helped as well. 好，他说啊，这个游戏尽管去年夏天呢、啊，就是过了这个它的全盛时期，而且在当时呢，受到一些小型的企业 （small business）， 那么还有呢，当地的一些呃地标啊，就投诉这些具有破坏性的人群。可是呢，这款游戏呢，它在上个月添加了八十款新的宝可梦以后呢，又重新引起了这个玩家的兴趣。好，那么呃，像万圣节啊、Halloween 或者像 Easter 复活节这样的假期，在游戏当中呢设置的一些活动事件啊，那么对于这个重新引燃大家的兴趣呢，也是有帮助的。所以这是这一段的意思。我们来看一下最后一段。The game had generated one billion dollars in revenue as of January, and Nintendo CEO John Hanks insisted Pokemon Go is no passing fade. Nintendo is the San Francisco software development company behind the game. 好，那么截至一月份呢，这个游戏呢，啊，已经为这个公司啊带入十亿美元的收入了啊。那这个啊，任天堂它的首席的执行长呢 ，John Hank 呢，他坚持认为啊 ，insist 坚持这个 Pokemon Go 呢。并不是过气的时尚啊，那这个是他的看法。那么这个任天堂啊，它这个是游戏背后的开发公司，它位于旧金山。
。好的，关于这个手游呢，很多人都非常喜欢。我们现在青少年小朋友们呢，也都很喜欢玩这个手机游戏。那么除了这个大家所熟知的啊，这个 Pokémon Go 之外呢，我们想请问麦主播，那么是不是还有什么是现在呢啊，大家也很喜欢，也是最新流行的手游呢？好，其实现在大家为什么会那么喜欢手游，就是因为说以往大家会觉得说，哎、欸，我想玩一些电脑游戏，但是其实电脑你要带出去真的很不方便。那手机呢，其实你随随时随地如果想要玩游戏的话，你就直接拿出手机就可以玩手游。那加上现在智慧型手机的功能越做越好，所以其实画面也都非常的清楚。再加上这个屏幕越做越大，所以其实玩手游的时候也可以得到那种震撼的效果。那想跟大家分享一个那个手游，是最近很多身旁非常多朋友。在玩的，那当然没有帮这个手机游戏要做宣传的意思哦。就是同事常常会跟我说：“哎，我吃鸡了，我吃鸡了。”我就想说：“嗯，为什么要一直跟大家分跟大家分享说我吃鸡了呢？”原来是最近有非常一呃流行一款手机叫做这个《决定求生大逃杀》。那这是一个就是类似荒岛求生的游戏哦。如果这个呃运输机掠过荒岛之后，它会有五十名的玩家，大家就开始这个战斗，然后生存。那最后第一名的这个玩家，他就是所谓。的大吉大利，晚上吃鸡，所以就代表这个人玩家得到了第一名。所以之后大家就流行起来玩这个手游，只要说我吃鸡了，我吃鸡了，就代表说他得到第一名。那其实。类似这种有点类似射击型的生存游戏哦，最近其实是非常夯的。那而且这个游戏可以透过一些组队友的概念，它可以双人来玩，或者是四人组队来玩。那而且它非常方便，是只要在脸书上面号召这个好友，大家就可以来加入这个手机游戏，而且玩一局的时间非常的短，只要十分钟。所以他如果随时随地想要来这个打游戏的话，其实就非常的方便，能够邀。请这个朋友还有爱好者来玩这个游戏，而且又有这种组队的刺激感，再加上又是这个荒岛求生的射击游戏，所以非常有让人这个血脉喷张还有刺激的感觉。那再加上这个时间非常的短，如果你在这个休息时间啊、吃饭时间，如果觉得非常无聊的话哦，其实就可以就是来玩一场游戏。那这也是为什么最近几年这个手机游戏非常非常流行的关系，大家就觉得哦很方便、很快速，而且同时也不。需要耗费你太多的时间。是，真的是这样子。那除了吃鸡以外，是不是还有什么青蛙呢？嗯、真的，讲到这个青蛙，我非常有感哦。就是有一天，我女儿就突然跟我讲说：“哦，我好想养宠物哦。”那我就问她说：“你想养什么宠物？”她就突然想了很久，我就跟她说：“哦，我们家没有空间养猫狗啊。”她就说：“嗯，那我可不可以养青蛙？”<笑>我想说：“哎，奇怪，小朋友怎么会想说想要养青蛙在家里？”后来才发现，哦，原来是最近也是非常流行的这个手游——旅行青蛙，就是你养一只青蛙，然后它可以到处去旅游，然后你观察它做了什么事情。那我觉得。这个手游其实也蛮有意思的，那就是说可以让小朋友，如果说真的不想要让他养一只实体的宠物的话，<笑>那不然就让他养一只虚拟的宠物，那他可以也可以借此来观察它。那当然，这些手游其实有最大的特色就是它来得快，去得也快，所以才会有像老师刚刚提到的这个精灵宝可梦，它的热潮是不是已经消失了？是，好的，谢谢麦主播非常有趣的分享。那么这些手游呢，带给同学们的呢，除了是通讯的功能之外，现在也有这个娱乐的功能了。那么最后呢，就是要提醒大家，在玩手游的时候，请务必要注意安全。然后呢，如果还有时间的话呢，哎，可以多花一点时间来读读书啊，也可以看看英文网站，阅读一下这些英文新闻，关心时事。好，谢谢大家今天收看，然后谢谢麦主播来到我们的节目当中，谢谢，我们下次再见，拜拜，谢谢大家，拜拜。